বন্ধুরা তোমরা সবাই খুব ভালো আছো নিশ্চয়ই আমরা এর আগের ভিডিওতে ভুটানের সম্পর্কে অনেক কিছু জেনেছি এবং আমরা যে লেসনটা পড়ছি সেটার নামই হচ্ছে ভুটান দ্য ল্যান্ড অফ হ্যাপিনেস অর্থাৎ সুখের যে দেশ সেটার নামই হচ্ছে ভুটান চলো তাহলে আমরা ভুটান সম্পর্কে আরও কিছু পড়ে আসি পিওর মাউন্টেনের ক্রিস্টাল ব্লু স্কাইজ অ্যান্ড ক্রিস্টিন ভেজিটেশন হ্যাভ মেড দি স্মল কান্ট্রি অ্যান্ড আইডিয়াল ডেস্টিনেশন ফর দ্য এনভায়রনমেন্ট লাভার্স তাহলে চলো আমরা একটু বাংলা করে দেখি পিওর মাউন্টেন এয়ার এটা মানে হচ্ছে বিশুদ্ধ পাহাড়ি বাতাস ক্রিস্টাল ব্লু স্কাই একদম নির্মল পরিষ্কার আকাশ অ্যান্ড ক্রিস্টিন ভেজিটেশন এটা মানে হচ্ছে প্রিস্টিন এই শব্দটা মানে হচ্ছে আদিকালের আর ভেজিটেশন মানে হচ্ছে আদিকালের যে গাছপালা এই গাছপালা আচ্ছাদিত এই ছোট্ট দেশটা ইজ ইজ হ্যাভ মেড দি স্মল কান্ট্রি অ্যান্ড আইডিয়াল ডেস্টিনেশন ফর দ্য এনভায়রনমেন্ট লাভার অর্থাৎ যারা পরিবেশকে ভালোবাসে তাদের জন্য এই ছোট্ট দেশটা একটা আইডিয়াল ডেস্টিনেশন ডেস্টিনেশন মানে কি গন্তব্যস্থল অর্থাৎ একটা আদর্শ গন্তব্যস্থল তাহলে আমরা আবার দেখি পরিষ্কার বিশুদ্ধ পাহাড়ি বাতাস পরিষ্কার নীল আকাশ এবং আদিকালে গাছপালায় আচ্ছাদন এই দেশটাকে পরিবেশ প্রেমীদের কাছে একটা আদর্শ গন্তব্যস্থল হিসেবে তুলে ধরেছে দ্য ইকো সিস্টেম অফ দি স্মল নেশন সাপোর্টস দ্য এক্সিস্টেন্স অফ রিচ ফ্লোরা অ্যান্ড ফনা বলছি ইকো সিস্টেম মানে কি বাস্তুসংস্থান তাহলে এই ছোট্ট দেশটার বাস্তুসংস্থান সাপোর্টস দ্য এক্সিস্টেন্স অফ রিচ ফ্লোরা অ্যান্ড ফনা ফ্লোরা মানে হচ্ছে উদ্ভিদকুল ফনা মানে হচ্ছে প্রাণীকুল আর এক্সিস্টেন্স মানে হচ্ছে অস্তিত্ব অর্থাৎ এই দেশের যে বাস্তুসংস্থানটা সেটা কিন্তু এই দেশের সমৃদ্ধ প্রাণীকুল এবং উদ্ভিদকুলের যে অস্তিত্ব আছে সেটাকে সাপোর্ট করে বা সেটাকে সহায়তা করে উইচ আর প্রোটেক্টেড বাই স্ট্রিক্ট লস এবং এই যে ফ্লোরা অ্যান্ড ফনা এগুলোকে খুবই কঠোর আইন দ্বারা রক্ষা করা হয় ইভেন এনি ওয়ান ফাউন্ড গিলটি অফ কিলিং আ ব্ল্যাক নেকেড ক্রেইন উড বি সেন্টেন্স টু লাইফ ইন প্রিজেন তাহলে গিলটি মানে কি দোষী আর ব্ল্যাক নেকেড ক্রেইন মানে হচ্ছে সারস অর্থাৎ যদি এমন কাউকে পাওয়া যায় যে সে একটা কালো ঘাড়ওয়ালা সারস পাখিকে মেরে ফেলেছে তাকে সারা জীবনের জন্য জেল খাটতে হবে দ্য গভর্নমেন্ট অফ ভুটান হ্যাজ টেকেন আ নাম্বার অফ স্টেপস টু প্রোটেক্ট ইস ইটস বায়োডাইভার্সিটি বায়োডাইভার্সিটি মানে কি এটার জীব বৈচিত্র্য অর্থাৎ ভুটানের সরকার অনেক ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে এটার জীব বৈচিত্র্যকে বাঁচানোর জন্য ভুটান ইজ দ্য ফার্স্ট কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড উইথ স্পেসিফিক কনস্টিটিউশনাল অবলিগেশনস অন ইটস পিপল টু প্রোটেক্ট দ্য এনভায়রনমেন্ট ভুটান হচ্ছে প্রথম দেশ যে দেশটা পৃথিবীর মধ্যে প্রথম তারা খুবই নির্দিষ্ট কনস্টিটিউশন মানে হচ্ছে সাংবিধানিক অবলিগেশন মানে হচ্ছে বাধ্যবাধকতা অর্থাৎ তারা তাদের সংবিধানে কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম দিয়েছে তাদের মানুষের যেগুলো করতে হবে সে কাজগুলো যাতে করে তারা তাদের পরিবেশকে বাঁচাতে পারে এবং পৃথিবীতে আর কোনো দেশ তাদের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেনি এসব নিয়ম অ্যাজ পার দ্য কনস্টিটিউশন সংবিধান অনুসারে অ্যাটলিস্ট সিক্সটি পারসেন্ট অফ দ্য কান্ট্রি মাস্ট রিমেন আন্ডার ফরেস্ট কাভার অ্যাট অল টাইমস ভুটানের সংবিধান অনুসারে সেই দেশটার ষাট শতাংশ অংশ অবশ্যই বন বনভূমির অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে অর্থাৎ এই পুরো দেশটার ষাট শতাংশ কিন্তু অবশ্যই বনভূমি দ্বারা ঘেরা থাকতে হবে এবং আচ্ছাদিত থাকতে হবে এফার্টস আর অলসো টেকেন টু প্রোটেক্ট দ্য নেশন অ্যাগেনস্ট দ্য ইনট্রুজন অফ ফরেন কালচার অ্যান্ড ভ্যালিউস তাহলে আরও কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে কিসের বিরুদ্ধে ইনট্রুজন মানে হচ্ছে অনধিকার প্রবেশ ফরেন মানে অন্য দেশের বা বিদেশি কালচার মানে সংস্কৃতি ভ্যালুজ মানে হচ্ছে আমাদের যে নীতি নৈতিকতা আছে সেগুলো অর্থাৎ অন্য কোনো দেশের সংস্কৃতি বা নীতি নৈতিকতা অনধিকার প্রবেশ থেকে বাঁচানোর জন্য কিন্তু ভুটান অনেক ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে দ্য ফার্স্ট ফরেন ট্যুরিস্ট ওয়ার অ্যালাউড ইন টু ভুটান ইন নাইনটিন সালে প্রথম বিদেশি পর্যটকদের ভুটানে ঢুকতে ঢুকতে অনুমতি দেয়া হয় নাও ট্যুরিজম ইজ এনকারেজড বাট ইজ কন্ট্রোলড অ্যান্ড লিমিটেড টু অ্যাবাউট সিক্স থাউজেন্ড ভিজিটার্স এ ইয়ার এখন ট্যুরিজম অর্থাৎ পর্যটনকে উৎসাহ দেয়া হয় এবং কিন্তু সেটাকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা হয় এবং মাত্র ছয় হাজার পর্যটক এক বছরে এই দেশে আসতে পারেন ভুটান ইজ ওয়ান অফ দ্য লাস্ট কান্ট্রিজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ভুটান পৃথিবীর মধ্যে কিছু সবচেয়ে শেষ সবচেয়ে অল্প কিছু দেশের মধ্যে একটা টু ইন্ট্রোডিউস টেলিভিশন অ্যান্ড দ্য ইন্টারনেট টু ইটস পিপল অর্থাৎ সর্বশেষ যে দেশ 
টিভি এবং ইন্টারনেট তাদের মানুষের সাথে পরিচয় করে দিয়েছে তার মধ্যে ভুটান একটা অর্থাৎ সারা পৃথিবীতে অনেক আগেই সবাই টিভি ব্যবহার করা শুরু করেছে ইন্টারনেট ব্যবহার করা শুরু করেছে কিন্তু ভুটানে এটা অনেক দেরি করে এসেছে দ্য গভর্নমেন্ট লিফটেড এ ব্যান অন টিভি অ্যান্ড ইন্টারনেট ওনলি নাইনটিন নাইনটি নাইন উনিশশো সাল পর্যন্ত ভুটানে টেলিভিশন এবং ইন্টারনেটের উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল সেই নিষেধাজ্ঞাটা উনিশশো সালে সরকার তুলে দেয় লিফট মানে তুলে দেয়া The Bhutanese government has made it mandatory for all Bhutanese to wear only their national dress in public. Bhutanese shorkar ita ke aboshok kore chhe ba badhu tamulo kore chhe shab Bhutanese jono je tara tadir jatiyo posha ki public ke porbe. Jamon thoro amade deshe jatiyo posha ki chhelera lungi pore thake panjabi pore thake nede jono shari. Kintu shabai ki shara kuch chhe gulo pore thake na dekha jaye je shabai shirt pant pore ghurche chhelera o mere o onik thoro ne posha pore ghurche. Kintu amade জাতীয় পোশাক কিন্তু আমরা সবসময় পরে থাকি না কিন্তু ভুটানের সরকার সবার জন্য এটা বাধ্যতামূলক করেছে যে তাদেরকে তাদের জাতীয় পোশাকই পরে থাকতে হবে ফাইনালি শেষ একদম শেষ করতে গেলে দ্য মোস্ট ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট অ্যাবাউট ভুটান ইজ দ্যাট দে আর দ্য ওনলি কান্ট্রি দ্যাট মেজার সাকসেস ইন গ্রস ন্যাশনাল হ্যাপিনেস রাদার দেন গ্রস গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট এটার মানে কি যেন গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট মানে হচ্ছে একটা দেশের জন্য সারা বছরে তাদের জিএনপি হচ্ছে তাদের অর্থনীতির একটা সূচক তারা তাদের গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট দিয়ে না গ্রস ন্যাশনাল হ্যাপিনেস অর্থাৎ তাদের দেশে কে কতটুকু সুখী আছে সেইটা দিয়ে তাদের সাফল্য বিচার করে এবং এটা হচ্ছে দ্য মোস্ট ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট অ্যাবাউট ভুটান এটা হচ্ছে তাদের সম্পর্কে সবচেয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বা সবচেয়ে মজার তথ্য ইন টু থাউজেন্ড সিক্স দু হাজার ছয় সালে বিজনেস উইক ক্রিয়েটেড ভুটান অ্যাজ দ্য হ্যাপিয়েস্ট কান্ট্রি ইন এশিয়া অ্যান্ড দ্য এইট হ্যাপিনেস্ট কান্ট্রি ইন হ্যাপিয়েস্ট কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড দু হাজার ছয় সালে বিজনেস উইক অর্থাৎ ব্যবসা সপ্তাহ তারা ভুটানকে পৃথিবী এশিয়ার সবচেয়ে সুখী দেশ এবং পুরো পৃথিবীর অষ্টম সবচেয়ে সুখী দেশ হিসেবে রেট করছে অর্থাৎ অষ্টম সবচেয়ে সুখী দেশ হিসেবে ঘোষণা করেছে তাহলে দেখো আমাদের এই অংশটাও শেষ হয়ে গেল এবং এরপরে দেখো এখানে কিন্তু সুন্দর করে সবগুলো অনুবাদ দেয়া আছে তাহলে এই অনুবাদটাও তোমরা পড়ে ফেলবে এবং এটা পড়ে ফেলে যেটা হবে তোমাদের এই এই চ্যাপ্টারটা নিয়ে আর কোনো সমস্যা থাকবে না এবং দেখো এটার পরে কিন্তু একটা ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস দেয়া আছে এটাও তোমরা প্র্যাকটিস করে ফেলবে এবং এখানে একটা সুন্দর রিয়ারেঞ্জিমও দেওয়া আছে এটাও প্র্যাকটিস করবে এবং করে আমাদেরকে জানাবে যে তোমরা ঠিক কয়টা প্রশ্নের উত্তর ঠিকঠাক দিতে পেরেছো